Olá, todo mundo! Bem-vindo à aula de Open English hoje. Fique em casa, Open English Mode. My name is Joshua from New York City and I am very happy to see all of you in class today. Fique em casa e faz a sua parte. Vamos fazer todos a nossa parte, não? Para ficar seguros, fique em casa e podemos aprender o inglês. Fique em casa e está, vamos transmitir aulas ao vivo. Uh, de, de segunda a sexta-feira no Facebook, podemos uh, ficar, continuar produtivo sem sair de casa. Prazer conhecer, prazer ver todos vocês e espero ver uh, os seus cumprimentos uh, no bate-papo. Eu estou olhando o bate-papo para as suas, uh, os seus, seus mensagens. Meu nome é Joshua. Nice to meet you all. My name is Joshua. Eu sou professor de inglês aqui em Open English há nove anos. E eu sou de New York City, da cidade de Nova York. É muito bonito. Então, durante a quarentena, vamos todos fazer a nossa parte. Estão prontos para aprender inglês? Are you ready to learn something in English? A aula de hoje é fácil. Que os sons que vamos praticar já existem no português, mas somente vamos ver como ler, como distinguir as duas hoje. Então, bem-vindos à aula. E, é, eu sou Joshua e espero ver os seus comentários no bate-papo. Por cumprimente a gente. Eu quero ver quem está olhando, quem está assistindo a aula hoje. Durante a quarentena, vamos fazer a nossa parte. Aqui na Open English, vamos transmitir aulas ao vivo, gratuitas, de segunda a sexta, no Facebook, para que você continue produtivo, sem sair de casa. A aula de hoje é uma oportunidade especial ao vivo, para que todos possam ficar em casa. Hashtag fica em casa, não? Mas continuar aprendendo inglês. Nossas aulas ao vivo regulares na plataforma duram 45 minutos e geralmente são em pequenos grupos em que os alunos podem interagir. E, olá, Marcelo! Eu vejo os polegares, isso é muito bom. <risos> bom dia, Marcelo. Boa tarde, desculpa. Aproveite essas aulas gratuitas em nossas redes sociais para ficar em casa. Segunda a sexta. Temos uh, aulas uh, gratu gratuitas e podemos postar seus comentários para participar. Olá, Cláudia! Bem-vinda à aula! Hello, welcome to class! Marcelo, Cláudia e Vivian. Very good! Hello, Vivian! As you can see, vamos ficar em casa e aproveitar 10 minutos de inglês ao vivo grátis com a Open English. Meu nome é Teacher Joshua. E... Sou de New York City, Estados Unidos da América, da cidade de Nova York. Uh, sou professor de inglês com nove anos de experiência na Open English. Hoje, o tema da aula é a pronúncia da SH e CH, SH e CH no inglês. Temos as mesmas, os mesmos sons no português, mas em inglês precisa, às vezes escreve-se de forma distinta. Então, vamos ver. Vamos ver. Olá, Gilmara. Welcome to class, Gilmara. Nice to see you. And hi, Ingrid. Welcome, Cassiana. Wonderful to see you all. Bem-vindos todos. Okay, so let's begin the class. Here, on this next page, we have six vocabulary words. Temos seis palavras. Eh, que tem o som de ch ou de sh. As we see, some are written the same as in Portuguese. Alguns vão escrever-se igual que no português. Então, escreva no bate-papo quais imagens, quais fotos vão corresponder às palavras, por favor. Escreva no bate-papo. Uh, we have A is wash. Wash. B is watch. Watch. É importante a, a distinção do som porque significam coisas distintas. Wash é lavar, lavar, watch, watch é assistir ou relógio, uma das duas, watch. 
C is chew, chew, or mastigar. D is shoe, shoe, ou sapato. E, matching, matching, que vai ser coincidindo, ou uh, que cumprimenta. F is mashing, ou esmagando alguma coisa, esmagando. Então, quais imagens, quais fotos correspondem às palavras? Avisem no bate-papo, por favor, gente. Ah, pessoal, eu estou olhando. Eu estou olhando. Olá, Cassiana. Ah, very good, Luan. Luan says one matches with C. One is chew. Isso é o que o cãozinho está fazendo. Chewing, mastigando. Very good, Luan. Excellent. Very, very nice. Correct. That's right. One is two. A good Ingrid. Ingrid says D is six. Correct, Ingrid. Six is shoe. O sapato. Excellent job. Excellent job. Marcelo. Moving on. He says A is uh, three. Correct. Three is wash. Marcelo. Excellent. Uh, Marcelo also says five is D. Five is B, that is watch. Isso é o relógio hmm. que ela tem, right? Watch that she has. But watch also means uh, assistir ou observar, okay? Two is mash, that is um, mash, esmagando, está esmagando as batatas, yeah? What we have right there. And four is matching. E os dois meninos, os dois meninos, elas estão coincidindo. O, uh, o seu roupagem, as uh, camis delas. Yeah, very, very nice. Great job, everybody. Wonderful work. Sha and cha. Como vocês veem, algumas das palavras escrevem-se igual que no português. A T, C, H pode fazer o som. Ch. Mas também, somente C, H faz o mesmo som a maioria do tempo. Então, chu. Pode ser o mesmo som hein? que watch. Então, precisa que olhamos isso. E a SH faz o som da, da X no português. Shh. Assim é o som que faz. A SH. We have this uh, one more time. The pronunciation rules that we have here. SH, SH, makes that shh. Como se estiver pedindo ao menino que faz mais silêncio. Hmm? Shh. <laughs> Faz o som. For example, wash, shoe, and mash or mashing. Mm -hmm. On the other hand, the ch sound makes a short ch sound, like a train. Vê? Está comparando com o trenzinho. Ch -ch 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 -ch. <laughs> é o som que faz. That is the ch sound. Very nice. Now, let me know in the chat box. What other words do you know in English that have sh or ch sounds? Que outras palavras no inglês? Tem esses, aqueles sons, a pronúncia desse jeito, sh or ch. Let me know in the chat box. And we're going to practice right here. Also, please send the answers in the chat. It's going to be very, very nice. Listen to the story and look at the picture. We have a picture right over here on the on the right and so look at the picture that we have here and tell us which words have sh sounds for column a which words have ch sounds for column b yeah i'm looking for your messages in the chat box listen to my pronunciation the words the reading is a leitura shannon Chooses shoes from the chair. She is matching their shades to her dress. Very nice. Oh, Luan, very nice job there. You found an exception. In English, sempre temos exceções. Now, shopping, S H e pronuncia se. Sh, sim. Mas machine, <risos> neste jeito, tem a CH 
mas pronuncia com a X, como a S H. Temos exceções desse jeito. Muito bom, é, muito é, bom trabalho, Luan. Thank you. Good job. Ok, so in this one, which words correspond to column A? Let's see what, what you have to say, que tem. Uh, for example, which, we start with Shannon. Shannon, is that column A or column B? In that first sentence, Shannon chooses shoes from the chair. We have two words for column A and two words for column B. Quais duas palavras da primeira frase são para a coluna uh, A? E quais para a B? Which ones are for column A? Which ones for column B? Shannon, of course. <laughs> Very good, yes. Shannon is mat, uh, column A because it has that SH at the beginning. Very, very nice. Uh -huh. And also, excellent, very good, very good. That is shoes. Shannon chooses shoes. Those two words are column A. Some os que tem o som sh, a s h. Yeah, now which ones from that first sentence are column B? Da primeira frase, quais são com o som do ch? Shannon chooses shoes from the chair. Excellent. Very, very good, Mary. Thank you. Yes, column B, she says, is chooses and chair. Excellent work. Thank you. That's exactly right. Now we have uh, two more for, the, for column A and two more for column B. Duas palavras mais da segunda frase. São sh e duas palavras para o ch. Which ones from column from second sentence are column A? She is matching their shades to her dress. Thank you very very much. Chair. Yeah, uh, José said that's exactly right. Thank you. That is B. Excellent. Uh, thank you very much for your participation. José, obrigado a sua participação. Uh, agradeço muito. Exactly. And in picture, in column A, from uh, the second sentence, we have, of course, she, ela, and shades. Shade, a shade é um tom, ok? Um cor uh, muito específico. So, shade means uh, a, a kind of color, ok? So, she is matching their shades, those two words, in A. And column B, with a ch sound, we have, yes, matching. Isso aqui, escreve-se igual no português, T-C-H, matching. Uh, muito simples lembrar isso. Excellent. And the other one with C-H is, 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 oh, chooses, chair, matching, and... Two, three. Oh, sorry. <laughs> I had one too many <laughs> in my mind. Isso é tudo. Very good job, everybody. Excellent work. So remember, TCH always ch. CH also almost always makes the ch sound. And SH always says sh, like that wind, like the X in Portuguese. Como a, a X no português. Very good job. Shannon chooses shoes from the chair. Shannon escolhe uh, calças, sapatos uh, da cadeira. She is matching their shades to her dress. Hey, very nice, Isa. You got it. I saw your answers. Excellent work. Ela está uh, coincidindo seus tons, cores, a sua... A sua, sua, sua... Uh, 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 what is dress? Dress is so uh, so vestido. Yeah, that's right. <laughs> Thank you for your patience, everybody. Now let's practice saying the three tongue twisters before we finish. Tres trava língua. Vamos praticar. First off, and when we're looking at them, tell me which ones are column A sh sounds and which ones are column B ch sounds. The first one that we have here, she shares chairs she shares chairs <laughs> say that as fast as you can 
Digam mais rápido que pode. She shares chairs. <laughs> Very good. Which words in that word, in that sentence, are sh? And which word is ch? She shares chairs. Ela compartilha cadeiras. Hum. Mm. Não faz muito, muito sentido, mas é um trava-língua. It's a tongue twister. She, yeah, excellent. She and share is the sh sound. That's right. And of course, chair makes the ch uh, sound. Chair. Já estou me confundindo. Very good job, everybody. Now the next one. Chester washes watches. What does that mean? Well, depois vamos dizer. We're, we'll, we'll tell you what, we're, what it means in just a bit. Chester washes watches. Hmm. Important to, 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 to see the difference there. Chester washes watches. Chester, que é um nome, lava, olimpa, os, os, os relógios. Hmm. Watches. Which words match with the SH sound and which are the CH sound? Excellent. Okay, yeah, right. Chester is the is a name. He is CH. Excellent work. Chester is CH. And out of the next two words, washes, watches. Yeah. The second one, watches, that is the uh, TCH. We can see that very clearly. Helogios. Watches. That is the CH sound. And very good job, Jose. That is the first washes, the ones in the middle is sh washes <laughs> that's a funny uh, pic, uh, sentence marcelo i would also like to see chester washing watches do you wash your watches marcelo você lava os seus relógios mm, i don't <laughs> we should do that very nice thanks marcelo and finally charlie the sheepdog chews shoes charlie the sheepdog chews shoes <laughs> which ones are your are, are the uh, sh sounds Which ones are CH? Charlie, of course, is the name uh, of the sheepdog. Sheepdog, count you guard, no? O cão é pastor. Charlie is his name. O nome do sheepdog. Do you wash? Oh, sometimes, says Marcelo. Nice. And of course, the other word with CH is chew. Mastigar. So Charlie chews shoes. Now deveria. Charlie should not choose shoes, but he does. SH, sheepdog. Very good. And shoes. Very, very nice. Now, foi, foi uma lição muito simples, não? Muito obrigado, tua, todas as suas, a sua participação. Muito, muito bom trabalho, everybody. É, é importante praticar para ser muito natural quando você está lindo, para poder ser mais rápido, mais fluido. E não pensar muito no português e depois traduzir, pode começar a pensar dentro do, uh, do, do, da sua mente, no inglês mesmo. So, se gostou deste vídeo, por favor, curtiro. É, eu gostaria muito ver isso, ver mais dos seus amigos aqui nas aulas. E se você quiser mais oportunidades para aprender o inglês, vá até nosso site, openenglish.com.br. E confira oportunidades e promoções para aprender inglês. Se existem promoções, agora tem um muito bonito. E se vocês gostaram da aula de hoje, fiquem em casa. Esperamos vocês de novo às 17 horas. Às 17 horas, meu amigo teacher Nathan vai fa uh, fazer outra aula da pronúncia uh, muito fácil para hoje uh, desfrutar uh, na casa. E, e, e eu vou estar aqui novamente amanhã às 13 horas. Lembre tudo, é, as aulas às 13 e às 17 horas e ao, no horário de Brasília. Então, pessoal, espero é, é, ver vocês a, amanhã. Eu, eu vou estar aqui para aprender a terceira pessoa, e, é, plural, no inglês. Então, até lá, gente. Tchau, goodbye, have a great day, see you.